స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేయడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు నా పేరు శైలజ భావన శైలజ ఓకే శైలజ భావన ఇంటి పిల్ల కలిపేసుకున్నారా ఏంటి కాదండి ఓకే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను దమ్మయ్య కూడా ఈజీ అయ్యాను దమ్మయ్య కూడా ఓకే బాగుంది మీరు లీలావతి అండి లీలావతి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు పత్యానగర్ పత్యానగర్ ఓకే మరి మీరు ఏం చేయబోతున్నారు నేను రొయ్యలు పాలకూర రొయ్యలు పాలకూర రొయ్యలు పాలకూర ఓకే చూద్దాం ఎలా చేస్తారు ఇదేంటి స్పెషలా అవునండి స్పెషల్ గానే ఉంటుంది స్పెషల్ స్పైసీ స్పైసీ ఉంటుంది స్పెషల్ స్పైసీ స్పైసీగా ఉంటుంది ఓకే చూద్దాం మరి మీరేం చేస్తారు నేను బెండకాయ చేపల పులుసు బెండకాయ చేపల పులుసు మీరు ఎందుకు అంత నీరసంగా టెన్షన్ కా అంతేనా ఇలా నవ్వుతూ సరదాగా ఉండండి చూడండి చక్కగా అలా 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 కుమ్మేయచ్చు అంతేనా పోటీ కూడా గట్టిగా ఉండాలి మరి ఆవిడేమో అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు మీరేమో అలా సైలెంట్ ఉండగా ఉండి సైలెంట్ గా ఉండి నా చేతల్లో చూపిస్తాను నా పనితనం అంటున్నారు అంతేనా ఓకే ఇద్దరు ఎవరు ముందు చేస్తారు నేను చేస్తాను మీరే చేస్తారా ఓకే ఏం చేస్తారు మీరు మీరు రొయ్యలు పాలకూర రొయ్యల పాలకూర చేస్తారు మీరు ఓకే రొయ్యల పాలకూర మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా రొయ్యల పాలకూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రొయ్యలు పావు కిలో తరిగిన పాలకూర రెండు కప్పులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అర కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు జీడిపప్పు కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామండి ఓకే నండి ఓకే స్టవ్ వెళ్ళి చేస్తున్నా ఆయిల్ ఉంచిన సిమ్లో పెట్టండి ముందుగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి జీడిపప్పు వేయించుకోవాలండి ముందుగా సరిపోతుందండి చాలండి డెక్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ భావన ముందుగా ఆయిల్ లో వేసేసుకోవాలి కొంచెం మూత పెట్టేస్తాను మీరేంటి హౌస్ వైఫా లేదండి ఐఎమ్ వర్కింగ్ వర్కింగ్ ఏం చేస్తుంటారు టీచర్ టీచరా ఏ క్లాస్ పిల్లలకి ప్లే స్కూల్ అండి ప్లే స్కూలా నర్సరీ ఎల్కేజీ సో చాలా పేషెన్స్ ఉండాలనుకుంటా చాలా కదా పిల్లలందరు నాకే అలవాటు అయిపోయారు మొత్తం అవునా వేగుంటుందేమో సరే పసుపు వేసుకోవాలండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు సో ఇవేవి కలిపే పని లేదా కలుపుతున్నాను ఒకేసారి త్రీ ఫోర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాక కలిపేద్దాం కలిపేద్దామా ఓకే ఇప్పుడు రొయ్యలు వేసే రొయ్యలు వేద్దాం భావన రొయ్యలు డ్రైగా ఉన్నాయి ఆ రొయ్యల్ని కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేసి వేడి నీళ్ళల్లో వేసి తీసేయాలి అంతే ఉప్పు పసుపు రొయ్యలో కొంచెం పసుపు కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకోవాలి కలుపుకుని వేడి నీళ్ళల్లో అవి ముంచి తీసేయాలి సో ఈ ఉప్పు పసుపు పోతుంది అంతే ఇప్పుడు పాలకూర వేసుకోవాలి భావన మనము దీనికి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పాలకూర అనే చెప్పాను కదా పాలకూర వేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం కలుపుకోవాలి మీకు ఏం టీచర్ అవ్వడం ఇష్టమా లేకపోతే నాకు పిల్లలు అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే ఇష్టం భావన పిల్లలతోనే ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేస్తాను స్కూల్లో సిక్స్ ఓ క్లాక్ వరకు మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ టు సిక్స్ అవుతుంది స్కూల్లోనే చిన్న పిల్లలు అంటే మామూలుగా చిన్న పిల్లలు అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ లేదు వేరుగా ఉంటారు మీరు చెప్పే మరి త్రీ కేజ్ అంటే బాగా పేషెన్స్ ఉండాలి కదా వాళ్ళు చాలా చేస్తూ ఉంటారు తినరు చాలా బాబా గారు నాకు ఎక్కువ ఓపిక ఇచ్చారు నేను బాబా భక్తురాలని కాబట్టి సాయిబాబా భక్తురాల బాగున్నా ఓకే మా స్కూల్లో మొత్తం థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటారు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తాం క్రిచ్ కూడా అన్ని మెయింటైన్ నేనే చేస్తాను సో పిల్లలు మీరు కొట్టడాలు అవి చేయరు అస్సలు అందరు వచ్చి నా ఊళ్ళోనే కూర్చుంటారు పిల్లలు అవునా గుడ్ అండి ఒకసారి మా చాక్లెట్ కిడ్స్ ప్లే స్కూల్ కు హాయ్ చెప్పండి బాగున్నా చాక్లెట్ చాక్లెట్ కిడ్స్ ప్లే స్కూల్ చాక్లెట్ కిడ్స్ ప్లే స్కూల్ 
సో పిల్లలందరికీ హాయ్ ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ గారు మోనిక మేడం ఓకే మోనిక మ్యామ్ గారు హాయ్ సో పిల్లలందరూ బాగా చదువుకోండి సో చక్కగా మ్యామ్ కి మంచి పేరు తీసుకురండి మా ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా హాయ్ చెప్పండి ఇద్దరు పిల్లలకు కూడా హాయ్ సో పేర్లు చెప్పకుండా ఓన్లీ ఇద్దరు పిల్లలు అండి సార్ సాయి నిహారిక ఓకే సాయి కళ్యాణ్ సాయి నిహారిక అండ్ సాయి కళ్యాణ్ ఇద్దరికి హాయ్ మనము ఇది ఫ్రై అయిపోతుంది కదా కారం వేసుకున్నాము ఉప్పు ధనియా పౌడర్ గరం మసాలా దీనికి వాటర్ యాడ్ చేయాలి చేద్దాం జీలకర్ర పొడి కొత్తిమీర కొన్ని వాటర్ వేసుకోండి అవే ఇది ఉడకాలి కదా కొంచెం పాలకూర రొయ్యి చాలా స్పైసీ స్పైసీగా కావాలనుకుంటే బాగున్నా దీని ఇందులో టమాటా పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పులుపు కావాలంటే టమాటాలు యాడ్ చేయమంటున్నారు ఓకే అంటే మీరు స్పైసీ అనగానే టమాటాలు ఎలా వస్తాయా అని లేదు బాగున్నా కొంచెం పుల్ల దనము ఇష్టపడే వాళ్ళు టమాటో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా నీళ్లు పోతులు చింతపండు గుజ్జు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు అందరికి కొంచెము ప్రాబ్లమ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల చింతపండు తినొద్దు అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు కదా బాగున్నా హెల్త్ టిప్ గురించి అని చింతపండు యాడ్ చేయలేదు ఓకే కావాలి అనుకునే అనుకునే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు వేసుకోవచ్చు లేదా టమాటోస్ అని యాడ్ చేసి చింతపండు గుజ్జు అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మీరు ఏంటి రిలేటివ్స్ ఇంతకీ లేదండి ఇక్కడికి వచ్చాకే పరిచయం అయ్యాం ఓ తెలుగు రుచికి వచ్చి ఫ్రెండ్స్ అయ్యారా సరే కలుపుకుంది సో దగ్గరికి అయిపోయినట్టుందిగా ఇంకా కొంచెం కొంచెం ముందా కొద్దిగా అయితే స్టవ్ కట్టి ఓకే ఓకే అయిపోయింది చూద్దామండి ఓకే బావన చూద్దాం అయిపోయింది బావన స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చేసుకుడా చేసేనా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి చేసేసారు బౌల్లోకి తీసుకుంటే అయిపోతుంది ఇప్పుడు గార్నిషింగ్ కోసం భావన ఓ అందుక లెక్క పెట్టుకుని మరి అయితే తెచ్చారా పెట్టుకోవడానికి ఓకే భావన వేడి వేడిగా పాలకూర రొయ్యలు రెడీ పేస్ట్ రుచి చెప్పండి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా రొయ్యలు పాలకూర రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా రొయ్యల పాలకూర తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీడిపప్పు వేసి వేయించి పక్కన ఉంచాలి అదే ప్యాన్ లో ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు ఉడికించిన రొయ్యలు వేసి వేయించాలి తర్వాత తరిగిన పాలకూర వేసి వేగాక కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి గరం మసాలా జీలకర్ర పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై వేయించిన జీడిపప్పుతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రొయ్యల పాలకూర రెడీ రొయ్యల పాలకూర రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయాలంటే ఎస్ వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి హలో హలో రావు గారు రొయ్యల పాలకూర రెడీగా ఉంది కానీ కాజు ఉన్నారండి కాజు ఉంది కానీ ఆవిడ లెక్క పెట్టుకొని నా గురించి ముందే తెలిసిపోయినట్టుందండి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంటారు ఎవరు అనుకుని లెక్క పెట్టుకుని ఆవిడ కరెక్ట్ గా చూడండి ఎలా వేసారు ఆరు ఓకే సో వాట్ ఇస్ ఫేవరెట్ అని తెలియదు భావన లేకుంటే ఎక్కువ తెచ్చేదాన్ని సరే చోరీ చేయడానికి కూడా లేదు అక్కడ ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా చందనం నూనె ఆలివ్ నూనె రెండు కలుపుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని దీంతో కనుక ముఖం చేతులు కాళ్ళు శరీరం అంతా కూడా మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పావు గంట తర్వాత గోరు వెచ్చటి నీళ్ళతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చర్మానికి రక్త ప్రసరణ బాగా జరగడమే కాకుండా చర్మం ఆరోగ్యంగా కూడా తయారవుతుంది స్నానం చేసే నీళ్లలో కొన్ని రోజా రేకులు వేసుకుని కాసేపు అయిన తర్వాత ఆ నీళ్లతో స్నానం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే రోజంతా తాజాగా ఉంటుంది శరీరం కూడా సువాసన భరితంగా ఉంటుంది 